。大家好，欢迎收看《万象奇谈》，我是大象。相信很多人有过这样的疑问：一个正常人是否可以在清醒的状态下被他人迅速催眠？如果答案是肯定的，那么这个可以让人迅速被催眠的人，如果是个罪犯，这个事情瞬间就变得异常恐怖起来。今天我们要讲的这个案件就是这样一个故事：一个掌握着高级催眠术的犯罪分子，对一个年轻的少妇。实施了瞬间催眠术，不仅套取了年轻少妇的巨额现金，少妇在犯罪分子的操控下，沦为犯罪分子的赚钱工具。更让人感到恐惧的是，少妇清醒时，竟然对其所做之事一无所知，而且差点成为犯罪分子的杀人工具。今天，我们就一起观察这起把催眠术用于犯罪的案件——海德堡催眠术犯罪事件。整个事件，犯罪分子利用催眠术控制少妇长达四年之久，少妇则在催眠术的操控下谋害丈夫多达六次，被犯罪分子送上嫖客房间的次数更是无法计算。究竟是怎么回事？是科学的疏漏，还是魔鬼的诅咒？鼓励大象，马上开始。一九三四年夏天的一个下午，德国海德堡警察局接待了一名一先生的报案。一先生说，他的妻子最近很不正常，身体健康的妻子最近总是以身体不适为由，花光了家里的钱财。重点是，自己的妻子根本说不清楚究竟是得了什么病，前往何处看病，给自己看病的又是何人，甚至他自己都说不清楚究竟发生了什么事情。更记不清给他看病的人外貌特征、身高多少。参与调查的法医迈尔对此虽然困惑，但他却也深知，如果伊先生所述之事为真，他所面对的犯罪分子绝不是一个普通的犯罪人员，对手可能是一个深谙催眠术的高级犯罪分子。伊夫人的所有反馈让他确信，伊夫人是在被催眠的情况下做下了这一系列匪夷所思的事情。因为狡猾的犯罪分子在操控伊夫人完成一系列的事情后，把伊夫人大脑里的所有痕迹抹除的一干二净。迈尔医生很快对伊夫人做了全面的身体检查，发现伊夫人身体机能一切正常，并没有发现伊夫人所说的各种各样的疾病。不光伊夫人没有任何器质性的病症。而且伊夫人的精神状况也很正常，没有任何患有精神病的征兆。也就是说，伊夫人的记忆力没有任何问题。但奇怪的是，凡是涉及犯罪分子的事情，他都忘得一干二净。也正因如此，迈尔医生断定，伊夫人之所以出现这种情况，是因为伊夫人是在被他人催眠后失去主观意识的状态下，发生了这看似荒唐的一幕。如果要弄明白发生了什么，就必须想办法把伊夫人丢失的记忆找回来。迈尔这里所说的办法，就是要再次对伊夫人实施催眠术，进入她的潜意识，让她回到事发的时间，从而对其记忆重现。在伊先生的见证下，迈尔对伊夫人实施催眠术。实施前，伊夫人说：“那个男人曾经把手放在我的额头上，我就进入了恍惚的状态。”后面就什么也不知道了。这是伊夫人唯一能够记住的正常记忆。不知道大家有没有看正在热播的电视剧《无眠之境》？正如电视剧的一个桥段所述，正常情况下，如果催眠师想对一个人进行催眠，必须在征得被催眠人的同意后，给予一个开始的暗号，逐步进行。伊夫人之所以说过那男人把手放在我的额头上后，我就进入恍惚的状态。迈尔医生分析，把手放在伊夫人的额头上，就是犯罪分子对其实施催眠术的暗示性动作。如是操作，果不其然，在迈尔催眠的诱导下，很快的伊夫人进入了潜意识。这一点大家请提前记住，稍后我们要讲到为什么伊夫人会这么轻易的被迈尔医生诱导。进入催眠状态。接下来，在迈尔医生的引导下，伊夫人回忆了与犯案男子初次约会的情形。当时我还没结婚，一直有胃病，常常去海德堡看医生。有一次，有个男子坐在我的前排，他回头和我搭讪，听说我要去看胃病，他说从我一上车就看出来了。他说他是卡尔斯鲁士的贝尔根医生，主治胃病。当车到了海德堡车站后，他提出要请我喝咖啡，因为是陌生人，我有些犹豫。他说我的胃病快要发作了，要帮我看看现在有没有发烧，便把他的手放在我的额头上，对我非常亲热。接着一手拿起我的行李，另一只手拉起我的手说：“嘿，咱们走喽。”
我就不由自主的踉踉跄跄的跟他走了。至于去了哪里，我真的想不起来了。我不知道这是哪里，但应该是海德堡的一户人家。我跟着他来到这户人家的小房间里，里面放了一张桌子和一个躺椅。这个人碰了一下我的手。男子说：“天黑了。”我便真的觉得周围漆黑一片。后来房间的窗帘被拉开了，周围一下就亮了起来。但我还是想不起来，在小房间里到底做了些什么。故事讲到这里，想必大家都觉得太神奇了。难道这个世界上真的有这种堪比巫术的催眠书的存在吗？这个问题我们暂且放下。但根据牛津英语词典对催眠术的解释，将它定义为一种人为制造的状态，让受害者似乎处于深度睡眠的状态，但治疗师并没有改变其心理和身体状况的能力。但受试者会受到毛。且外部建议或方向的影响，无意识。或不自觉的服从这个定义准确与否尚不清楚，但接下来发生的事情的确让人非常吃惊。嗯、数月后，一个名叫弗兰茨·瓦鲁达的男子因诈骗被捕。此人不但在相貌、发型，甚至衣着打扮的特征，均同伊夫人浮现在脑海里的意识完全一致。不出意外的，瓦鲁达矢口否认，他清楚地知道伊夫人记忆里的东西被他抹除得一干二净。伊夫人不可能对他有记忆。根据迈尔医生于1937年由明星市雷曼斯出版社出版的《催眠状态中的犯罪活动》一书的记载，即使别有用心的人通过催眠术抹除了被害人的特定记忆，但有些记忆也会在潜意识里保存下来。通过深层反向催眠诱导，潜意识里的记忆也是有可能被试探出来的。这一点大家可以参考日常生活中的一些常识来理解。我们日常生活中有时候会突然忘记一些。久未联系的友人名字，但我们可以通过依次翻阅电话号码的方法，按照电话本的顺序想起名字里的一个字，然后以此为线索，回忆出友人的全名。这个方法与精神分析学中的所谓自由联想的方法很相似，不同的是，尝试这种方法的对象是处于催眠状态中的受试者，在催眠方法中亦可叫做催眠分析。在受试者记忆被人刻意抹除的情况下，通过催眠分析，大概率可以被试探出来。通过上述的方法，伊夫人首先回忆起自己与瓦鲁达一起在游泳池中的情形，紧接着，伊夫人的大脑又浮现出如下情景。眼前浮现出白色的洗澡毛巾，毛巾两端有蓝色的条纹，好像是这样。后来在瓦鲁达那里看到过浅红色条纹的毛巾。根据以上的证词，办案人员确实在瓦鲁达住处搜到了上述两条毛巾。紧接着，伊夫人透过联想追忆，又陆续联想起以下词语。鞋、鞋垫、五马克、轻松愉快的欢乐、汽车六零七幺、恶魔巴鲁斯、十七、信、瓦鲁达、不舒服、黑暗的、十九杠三、来回摇摆。但奇怪的是，伊夫人清醒时，即使把这些词给他看，他也非常困惑，不知道自己为什么在催眠状态下会说出这些词语。关于这些词语，在后来警方的调查中也一一得到了验证。关于鞋、鞋垫、五马克，对应的是瓦鲁达在鞋店买了一双黄色的皮鞋，当时是以一双旧皮鞋抵价，另外再付出五马克。警方到这家鞋店核实了此事。关于轻松愉快的欢乐，那是因为瓦鲁达曾对伊夫人说过：“如果你被警方传讯，自然会想起这个词，这对我是不利的，所以绝对不要说。”关于汽车六零七幺，在同瓦鲁达游泳时，伊夫人看到过六零七幺这个数字，这是瓦鲁达化名后租借汽车的牌照。关于恶魔巴鲁斯，伊夫人下面的这段回忆给出了答案。伊夫人说：“我同瓦鲁达在旅馆吃饭时，有个男子过来同瓦鲁达交谈。瓦鲁达说：‘随便您的吧，愿你能感到满足。’并收下了那个人二十马克。”后来，我随瓦鲁达来到街上的一栋房子门前，一位金发侍女出来说：“先生正等得不耐烦了。”瓦鲁达用手在我的额头上说：“不管怎样，你都要按照先生的要求去做，然后把这件事忘掉，连你在什么地方和你在身上发生了什么事情都会忘得一干二净。”瓦鲁达就这样对伊夫人做了很多次，具体多少次，伊夫人自己也都解释不清楚了。但无论是哪一次，只要伊夫人听到“恶魔巴鲁斯”这个词，意志力便会立刻消失。
关于时期，性、瓦鲁达、不舒服、黑暗的十九杠三，则是每当一夫人不舒服的时候，就会寄信给卡尔斯鲁市 B 街十七号的瓦鲁达。每当我把信写完，周围便一片漆黑，写了什么也不知道了。最后的十九杠三这个符号是瓦鲁达填写的假地址上面写有十九杠三这个数字，并让一夫人看过此处。瓦鲁达还威胁一夫人：“我设定的记忆界限，如果你硬要超越，你必死无疑。”这一暗示在伊夫人的心中也造成了强烈的恐惧心理，从而也对封存伊夫人的记忆起到了压制的作用。就此，根据迈尔医生的调查，基本上可以确定瓦鲁达就是真正的罪犯，同时也知道了瓦鲁达的确是个催眠的高手。大家应该还记得，在伊夫人的记忆里还有第六个关键词：来回摇摆。这个词语也是瓦鲁达催眠操控伊夫人的关键词语，要使人完全忘却催眠中发生的事和催眠准备阶段的行动，必须编制暗语关键词或关键数字。催眠的开始和结束都要通过暗语或关键字来进行操控。例如，当伊夫人听到“来回摇摆”这个词，便会立刻进入深沉的催眠状态。最可怕的是。这种关键词操控的方式是固定的，即使不是瓦鲁达本人，只要知道这一暗语的人，都能以此作为操控伊夫人的关键密语使用。诱导伊夫人进入催眠状态，使其服从命令。受瓦鲁达的指点，同伊夫人发生了肉体关系的这些先生们，都使用了“来回摇摆”这个暗语。为了厘清瓦鲁达的犯罪经过，在没有事实证据的情况下，迈尔医生只能对伊夫人进行数次催眠回忆。这次的催眠指引基本还原了事发的整个经过。一九三零年的秋天，一个星期二傍晚七点左右，贝尔根医生拉着我的手说：“喂，一起去吧。”周围渐渐暗了下来，不一会儿什么也看不见了。我领着你跟着我走吧。伊夫人回忆说：“虽然我睁开双眼，但什么也看不见，什么也不知道。我迷迷糊糊地跟着他，四周就像黑夜一样。我们来到一条街上，有电车往返的地方，一排排的房子、店铺，什么都看不清楚。我问过那个人，喂。”我们要去什么地方呀？那人小小声地低语着：“在什么地方，你是不知道的。你跟我走好了，没有什么可怕的。”他紧紧地握着我的手，四周一片漆黑。他总是不断地小声说：“什么也看不见，一片漆黑，不知道是在什么地方。”喂，跟我一起走吧。他打开了房间的窗户，还是什么都看不见。整个催眠的过程还算顺利，但就在伊夫人说到进入房间，男人打开房间窗户的时候，他突然停下不说了。过了一会儿，他做出摇头的动作，好像是在拒绝什么。紧接着，双手做出好像推挡什么东西的姿势。那人把手放在我的额头上，让我躺在睡椅上休息。他说：“这里发生的事，你什么也记不住。”我动不了了，我想大声呼喊，但喊不出声来。我拼命地挣扎着，但毫无用处。他抚摸我的身子，把膝盖拉直了。此时的伊夫人已经开始疯狂地摇头，同时用双手推挡什么似的，接着悲哀地呻吟着，不由得抽泣起来。迈尔医生在《催眠状态中的犯罪活动》一书中，还有一个让所有人震惊的例子。这是一个现场幻视的例子。在伊夫人实施催眠治疗的过程中，迈尔医生交给伊夫人一张白纸，然后暗示说：“这是瓦鲁达的信，请念。”伊夫人立刻就产生了幻觉，把白纸当信念了出来。本月十四日四时，前来海德堡出口处，月后将磁信撕毁丢掉。贝尔根医生。然而，回到现实的伊夫人表示，不记得有这样一封信。在现代催眠治疗中，这也是常用的一种催眠分析方法。为了达到完全控制伊夫人的目的，瓦鲁达接连不断地通过催眠术对伊夫人施加疾病暗示，造成引起痛苦的病症。最初施加的暗示引起横膈膜化脓，瓦鲁达对伊夫人说：“必须动手术。”醒来后便伸手讨要医疗费，说在催眠中做了手术。伊夫人说：“在回家的路上，手术处疼痛，我以为大概真的做过手术了。”随后又暗示伊夫人左手手指僵直，弯曲不了。关于这点，夫人。说，一九三一年，左手手指硬直，无法弯曲。后来手指只能弯曲，无法伸直。瓦鲁达说：“这是手指肌肉引起的毛病
。这种情况连续了几个月，但是只要经过瓦鲁达的按摩，伊夫人的手指又能正常伸直了。对应这个病症，伊先生也叙述了一段经历：大概有八到十周，妻子的手发麻，手指不能弯曲。以后大约有两周的时间，手都是紧紧握住的，指甲嵌入手掌，血流不止。我想用力把他的手指搬开，但都无济于事。妻子说：“这是注射针药引起的毛病。”就这样，伊夫人一直把家里的钱财一次又一次的按照瓦鲁达的要求送到他的面前。但只要瓦鲁达稍有不满，口中便会念念有词，这里痛那里痛，血瘀肺烂。后来因为伊夫人的父母和丈夫发现事情越来越蹊跤，都不愿意拿钱给伊夫人，他就把事情如实的告诉了瓦鲁达。瓦鲁达便恶狠狠地说：“好，我要他们好看，你胃病一重，他们就会赶紧拿钱出来。”接着，我的胃就痛得很厉害。如果瓦鲁达不给我抚摸，就不会好。对，只要他一按摩，我的胃就会好起来。瓦鲁达先后从伊夫人和她丈夫那里骗取了大约三千马克。同时，如前所述，瓦鲁达不仅自己侮辱了夫人，甚至还把伊夫人卖于他人，用以赚钱。从1936年认识瓦鲁达开始，直至1933年，伊先生和伊夫人的父母越发觉得可疑，决定报案。伊夫人害怕地把事情告诉了瓦鲁达。伊夫人说：“我好像控制不了我自己，我没有办法对瓦鲁达保密。”瓦鲁达为了防止事情败露，便开始了新一轮的谋杀计划。后经警察查明，瓦鲁达一边施加暗示：“你的丈夫另有情人，正要杀了你”，以便达到伊夫人对丈夫产生憎恨感；另一方面，施加暗示，让伊夫人不知不觉地采取造成丈夫致死的行动。一九三三年和一九三四年，我不断的。治病，加上医疗费又太贵，经常同丈夫吵架，我很痛苦。瓦鲁达说：“你的丈夫如果死了，痛苦也会消失。”她指使我到药店去买家具抛光的药，放入食物中，让丈夫吃下去。丈夫死了，谁也不会觉得可疑。起初我还没有拿定主意，但有一天突然失去意志，回到家里的时候，因为我过分兴奋，丈夫禁止我外出，我没有办法把药弄到手。但是不知为何，我必须照办的念头强烈的支配着我，使我十分痛苦。第二天，内心稍稍平静了一点，终于打消了这一念头。紧接着，瓦鲁达又命令伊夫人去拿伊先生藏于桌子底下的布朗宁手枪。由于手枪里并没有装配子弹，伊先生侥幸逃过一劫。瓦鲁达得知此事后，又再次交给伊夫人一些毒蘑菇和一些白色粉末。由于伊先生救治及时，这两次的行动也都以失败告终。哼哼。从正在接受催眠治疗的伊夫人的嘴里听到这些话的伊先生，不禁大惊失色。经他证实，确实是有吃了蘑菇和咖啡后胃就痛了起来的经历。在第六次，瓦鲁达指使伊夫人把丈夫摩托车上的手控刹车弄坏，致使伊先生摔了个大跟头，也没谋害成功。眼看谋杀丈夫的手法实施不下去了，瓦鲁达气急败坏地对伊夫人起了杀心。一九三三年，我因患病又缺钱用，心里非常不安，而且容易激动。瓦鲁达劝我。最好请附近的医生多开一些潘托品安眠药片。由于附近的医生拒绝开药，此事没有成功。这一事件败露后，瓦鲁达越发感觉处境危险。他知道尹先生已经开始怀疑，警方迟早都会介入。在其为尹夫人实施最后一次催眠治疗中，他对尹夫人说：“近日内你会遭受可怕的痛苦而死去，全身淤血化脓。最好现在自己结束自己的性命，从火车上跳下去。”这样会死得毫无痛苦。此时的伊夫人已经身心疲惫，决心跳车。火车上坐满了旅客，旅途中伊夫人结识了一位老夫人，多方劝慰，这才打消了轻生的念头。故事讲到这里，这个事情。变得越发诡异，相信不少朋友定会起疑：一个正常人怎么可能就这么轻易的被人催眠？就是一个陌生人把手放在对方的额头上，就直接被催眠了吗？事发久远的上个世纪三十年代，当时的司法档案和科学研究都不完善，怕不会又是一个荒唐的都市传说吧？带着这个疑问，我查阅了相关的医学资料。伦敦大学金史密斯学院认知神经学家德文特修认为，这个世界的人类群体里大约有百分之。
十到十五的人类是会轻易的被催眠的，被称为高度可催眠者。这类人会对大多数的心理暗示做出回应。这一群体在催眠过程中会有强烈的高度反应。不过，大多数人属于中度可催眠者，其反应相比高度可催眠者会比较迟钝。他们可能只会对某些催眠暗示有所反应，但对更具挑战性的暗示会败下阵来。余下的百分之十到十五属于低度可催眠者。低度者可能会回应一些简单的暗示，甚至会毫无反应。相关的研究表明，无论你可催眠程度是高还是低，你终生都会维持这个水平。一九八九年，斯坦福大学的一项研究测试了五十名心理学大一学生的可催眠程度，并在二十五年后在原班人马重新测试。虽然过了四分之一的世纪，这五十名学生的可催眠评分仍相当稳定，其稳定的水平甚至高于其他个体差异的评分，比如。智力的差异等。另外一个疑问，关于这个事件真假的问题，根据相关档案显示。一九三六年六月，该案审判终结，瓦鲁达被判处十年徒刑。可以断定，事情基本属实，但不无夸大的成分。尽管迈尔医生在其书中详细记录了此事，但出于某种说不清道不明的原因，以及当时的科学水平所限，夸张的成分一定是有的。伊夫人之所以这么容易被瓦鲁达催眠，正是因为他正是那极易被催眠的百分之十到十五的人类群体里的一员。简单的说，人体有两套自我意识体系，一套是主意识，平时人们的行为都是通过大脑后做出的反应；另一套就是潜意识，不经过大脑而产生的反应。比如你走在路上，突然有个东西向你飞过来，你会不经大脑躲闪一下。总结来说，催眠术的机制原理就是引诱并关闭被催眠者的主意识，让被催眠者在潜意识下去干一些无意识的事情。来来来。朋友们，现在请你认真的看着我，一、一二、三,三，闭上你的眼睛。接下来，你将感觉非常、非常的放松，前所未有的放松。哈哈哈哈，有没有被我催眠到啊？以上，感谢收看今天的节目，记得订阅万象的频道，平安顺遂。